Bueno, en, en respecto a, a ese rendimiento, muy contento por, por el momento, por el tiempo que, que estamos viviendo, porque no solamente en, en lo individual, sino también en lo colectivo y resultados, es algo que, que estamos todos muy contentos. Eh, uno mira que ambos equipos manejan esquemas parecidos y curiosamente la zona donde más se destaca por rendimiento hoy Atlético Nacional es el mediocampo con Sebastián Gómez y su regreso y el buen momento que está pasando Deportivo Independiente de Medellín en su zona. ¿Dónde cree que se, puede, va a, se va a desequilibrar más el juego entendiendo lo que ambos equipos están mostrando hasta el momento? Bueno, buen día. Bueno, yo creo que ahí va a ser clave. Va a ser clave el, el, el no permitir que ellos generen esa, ese... Eh, juego desde de, de su medio campo y nosotros imponer el, el, el estilo de juego que parte también desde ahí eh, ser superiores yo creo que va a ser un, un lindo partido y, y esperemos nosotros poder estar en un mejor nivel y, y tener un, un mejor día que, que ellos y, y ser superiores en por lo menos desde de, de, lo personal, eh, quizás en, en las primeras jornadas había momentos donde eh, jugábamos muy bien, eh, lo hacíamos muy bien, pero no ganábamos. Y al final eso es el fútbol. Nos enfocamos en poder ganar, ese es el, el objetivo principal, eh, ganar. Ahora, si bien es cierto, en los últimos partidos han habido momentos donde hemos sido superiores, eh, por pasajes del partido, de los partidos, pero en otros donde quizás con el balón no hemos sido superiores, pero hay algo que hemos, y hemos destacado demasiado y es el, el cero. Eh, eh, nos hemos hecho fuertes, aunque no tengamos el balón, aunque tengamos que correr detrás del balón durante eh, un buen tramo del, del partido, creo que eso también es de destacar, no solamente la efectividad y, y la elaboración del juego que, que hemos podido tener por momentos de los partidos, sino también el, el ser inteligentes en el momento en que no, no tenemos el balón y saber defender un resultado que, que por momentos tenemos a, a favor o, o aún cuando el, el otro equipo quiere imponer las condiciones, yo creo que en ello nos enfocamos y más allá que, que puntualizar eh, situaciones o momentos que, que no estén bien en, por tramos del, del partido. ¿Qué onda de pronto restacar, eh, destacar de, de Atlético Nacional para este sábado? Gracias. No, yo creo que eh, de, de inquietar un poco es, bueno, más que inquietar es, es la alerta que podemos tener y es cuando enfrentas a un equipo como Nacional necesita muy poco para ganar partidos y eso es lo que nosotros tenemos claro. Eh, si bien es cierto también nos ha sucedido a nosotros, igual en algunos partidos hemos necesitado muy poco para sacarlo adelante, eh, es algo que, que tenemos que tener muy presente y y que por muy que de pronto tengamos eh, dominado el juego nacional no, no se le puede dar mucha vida y, y eso es algo que, que es para rescatarle a ellos y en lo que nosotros pues lo tenemos muy presente. Bueno, yo creo que ha, ha sido un, un crecimiento en, en, en todo. Eh, desde que llegué en, en el año pasado, en agosto, eh, creo que tuve fases nunca dejé de aportar, pero sí hubo momentos en los que me correspondió hacerlo desde el banco. Algunos partidos, de hecho, no estuve convocado y, y me correspondió hacerlo desde cada entrenamiento. Eh, pero hubo un momento en el que eh, sabía, y de hecho lo, lo había compartido con David, en el que le compartía que, que ya ese momento creía que que había cambiado y que ya me, me correspondía aportar lo que era desde el campo. Eh, obviamente eso tenía que demostrarlo y ganarlo en cada entrenamiento. Y bueno, este, este año, este semestre, empecé teniendo esa oportunidad de, de poder eh, ser la, la opción primaria, eh, primaria y, y poderlo ratificar en tanto en en la pretemporada como en, en los partidos yo creo que, que fue poco a poco y, y bueno si sí, también es cierto que estuve a punto de perderlo nuevamente la, la posibilidad de, de, de ser eh, titular pero yo creo que, que ha sido el proceso lo he disfrutado y, y hoy en día pues me ha correspondido estar desde adentro y, 
y también un tiempo de, de, de poder ganar partidos, eso es algo que, que es funda fundamental para uno. Hola Daniel, aquí Jorge Eliezer López para Buenos Días Deporte. Eh, hablando de, del tema del rendimiento personal, en lo que tiene que ver con el equipo y teniendo en cuenta a los compañeros que tuvo ahí, el tema de Andrés Ricaurte que lastimosamente se pierde el clásico por lesión y ahora la compañía de Jaime Alvarado, ¿usted cree que eso ha influenciado mucho en, en su rendimiento, en ese crecimiento personal? teniendo en cuenta que son jugadores demasiado diferentes y que quizá con uno puede tener más oportunidad que con otro de, de lanzarse al ataque. Buen día, bueno, me lo, me lo han preguntado yo creo que varias veces el, el tema de, de cuando juego con el flaco, con, con Andrés, y ahora que lo puedo hacer con, con Alvarado, quizás es, es fácil enfocarnos en, en que porque está Alvarado, Daniel tiene un mejor rendimiento o un mayor protagonismo que cuando está el flaco. Y, y es fácil, lo digo porque, claro, el momento lo da así, ¿sí? pero no sabemos si estuviese el flaco, si así fuese también. Entonces es algo que, que no, no entro a hablar de ello porque si entrase a hablar de ello, pues igual y digo que el momento es bueno porque está eh, Álvaro entonces estoy indirectamente diciendo que con el flaco no estoy bien y no es así. Yo creo que, que con los dos nos complementamos muy bien. Eh, es claro que cada uno somos diferentes y aportamos de manera diferente, pero intentamos aportar al estilo y al, al, a, la, a la estrategia que el cuerpo técnico pues, nos da para cada partido. Y, y parte de ahí, de ahí en adelante no, no podría opinar si fuese diferente porque no se da eh, esa situación. Entonces es lo que puedo contestarte respecto a, a, esa, a esa pregunta. Eh, buen día. Bueno, yo creo que, que se, se resume en ello, en, en adaptación. En adaptarme, para nadie era un secreto y, y se veía claramente en el campo el, los primeros partidos no, no podía hacer eh, más de tres esfuerzos porque a partir de ahí ya quedaba sin piernas y sin aire y, y me costó mucho, ya después el equipo pues se encontró y, y me correspondió estar desde otro lugar y, y, y aportar desde otro lugar en esta oportunidad pues pude tener esa pretemporada Obviamente todo lo anterior sumó y, y en esta oportunidad, en este semestre, pues eh, empezar de una manera diferente y, y hoy poder, pues gracias a Dios, tener el, el rendimiento y, y, y vivir este tiempo, ¿no? Y, y en cuanto a lo otro, bueno, yo se lo dije a los compañeros y se los digo, no, no se acostumbren mucho a, a esos goles porque es el primero de media distancia, es de las cosas que que en realidad menos pruebo, en esa oportunidad probé y, y entró. Ahora sí, si pueden venir más, bienvenidos. Pero Daniela lo que es, medio campo y, y aportar en lo que tiene que, que aportar. Ya si se suma uno que otro gol, pues gloria a Dios por ello.